今回はいろんな経験をさせていただきました催事だけあっていろんな反物いろんな帯反物が見れますので最後までゆっくり見ていってください。皆さんこんにちはおしゃれ着物が来たい久美子です今日は東京駅の駅前切手で行われている京都着物市場さんの祭祀に初めて参戦です水野忍さんの着付けのデモンストレーションの予約を取ることができたのでウキウキでやってきたのですがお高いものを売りつけられないかちょっとビクビクしながらやってきましたこの祭祀のすごいところは受付が済むとすぐね一人のね男性の方がぴったりと担当さんみたいにしてくっついちゃうんですよ<笑>まあいろいろ案内してくださいましたわあすごい可愛い確かに可愛い,い多分お好きかな確かに可愛い,いでどういうシステムかよくわからないんですけどその後すぐ今度は女性の方も担当についてくださって。2人で私をあの接客してくれる感じだったんですね。で女性の方が多分お好きなんじゃないかと思ってっておっしゃって何よりも先にねここのコーナーに連れてきてくれたんですね。こちらは菊樹さんっていう京都のメーカーさんのブースなんですけれども確かにねここのコーナーめちゃくちゃ可愛かったです。もう全部すごい素敵でした。こちらのコーナーは今希釈ですね。伊藤光さんの反物を使って作られているオリジナルの反物で、この刺繍がね全部手刺繍だということなんですよね。めちゃくちゃ可愛くないですか。ここのコーナーはすごく上品で、生地ももちろん伊藤光さんのなので、品質も確か。めちゃくちゃね高級な感じあちなみにこの私のことを案内してくれた女性は牛首紡ぎを着ていらっしゃいましたすごいですねこの辺りはとてもね上品だなぁとは思うんですけどちょっと私の好みとは違うかなぁと思ってたんですよねでもねとっても綺麗でしたねこのピンクのたものはとてもね好みかなぁってちょっと思いましたね綺麗なピンクですね優しいね、こういうちょっと品のあるこちらは帯端物のコーナーナでれもこれもこれもこれもめっちゃかわいいんですよ他にもねいっぱいかわいい帯端物置いてありましたこれが全部手刺繍ということなのでまあねあのお値段もはい想像のはるか上を超えてましたはい、でもねすごく素敵だった本当に可愛かったです地の色も可愛いし刺繍に使ってる糸の色もとっても素敵でしたこういうね青い色とかも本当に綺麗でしたねこれも可愛くないですかこの辺はタッサーシルクの希釈でしたねここもとっても可愛かったですこっちの方がね私の好みでしたね表紙にはナチュラルタッサーサオリという風になっていてこれは商品名になるんですかねあのここのブランドはキクジュさんと言って野生の眉から糸を取ってそれを使って着物や帯を作ってるメーカーさんなんだそうですすぐキクジュさんでわかるんですよああ、そういうことで、えー、キクジュさんでまあ、えー、値段はするんですけど、はいまあ、ビトンとかグッチが値下げしいんよに菊池さんもええ値段をするんでええ着物ええ帯締めてるっていうのがこの辺はねめこんなのめちゃめちゃこれ全部手刺繍ですからねいやーすごい手刺繍なのよちょっと色違う柄がねちょっと、うん、あ同じ色,色がちょっと違う色がちょっと違う日本の刺繍日本でしてるんですか日本もあるし中国でしてるものもあるんですけど素敵じゃない素敵いいじゃないこれ大人っぽい感じで、ねえー、いやこれは本当に、ね、というわけで
あれよあれよという間に試着タイムとなりましたせっかくなのでリアルタイムで着想をご覧いただきますでもめちゃくちゃ可愛いと思いませんこれ<笑>すごい気に入っちゃったんですよねこの色とドットのみように見える模様がトランプ柄なんですよね。可愛い,いんですよ、本当に。やっぱこういう色鮮やかなのっていいですね。テンション上がりますよ。このね、男性の店員さんと女性のね、スタッフさんの,この、ね、息の合わせ方もね、すごくて。ここまでねめちゃくちゃスムーズに来るんですよねすごいですよねまたね品物がめちゃくちゃいいので私もねちょっと合わせてみたいなっていう気持ちになっちゃったので、ね、まんまと装着していただいてるわけなんですけれども装着してもらってる間ねなんかねあの怖いとか不安とかじゃなくてめちゃくちゃ楽しかったんですよねすっごい綺麗とかって思ったりすっごい可愛いっていうも気持ちの方が優先しちゃって本当に楽しい時間でしたこの時間ほんとお相手してくださいましたあのスタッフの方ありがとうございます本当にもう可愛くてマジでね本当お金があったら絶対買ってましたねでもね本当悲しいことにね予算がなかったのでまあ諦めるしかないんですよ。本当うん。もうしょうがないですね。<笑>そこはね。そこばっかりはね、本当にしょうがない。ついこの間、仮装用さんと新之助上夫さんの反物で、富士工房さんでおあつらいしていただいたので、もうこれ以上は本当贅沢です。いいわねよ。ああ、前からがまた可愛い。可愛い,いじゃない。前からがまた可愛い。これは大変だ<笑>すごいかわいい,かわい,いなんでね世の中にはねこんなに可愛いものがいっぱいあるんですかね本当にでもね先週公開した通りとても素敵な目安の着物も今年は作ったしもう我慢しなければいけませんダッサーシルクの着物は初めて身にまとったっていうか、ね、試着したんですけれどもすごくねさらっとした手触りでジョーゼットみたいな感じですね。で私のこの試着をねしている様子をご覧になっていたこのブランドのデザイナーさん。かなスタイリストとデザイナーを兼務してるらしいんですけどその方が「この帯はどうかしら?」って言ってこの蝶のねちらっと乗ってる帯を持ってきてくれたんですよ。これが本当にすっごく可愛くってで帯揚げを黄色をね入れてくださってね半入りも黄色だし序盤も黄色だったんでめちゃくちゃ可愛かったです。<笑>すごいこれが噂の<笑>そして皆さん、ここ必見ですよ。リアル電卓が出てきました。本当にパチパチやるんだって、今、大受けです。<笑>まあね、この,あの電卓タイムも、まあ、確かにすごい値引きだったんですけど、<笑>でもまあ、買えるはずもなく、ね、月1万のローンっていう風な話も出たんですけど、こんな素敵なものをね、購入するときは、やっぱりそういう心づもりで来て、ちゃんと予算を持って気持ちよく買いたいですっていう風にお願いをして、またあの購入するのは次回ということにさせていただきました。そしてね、こちらがそのこちらのメーカーさんの反物の原料になる野生の眉だそうですすごいですよねこのね野生の眉のことについてまとめてあった動画がありましたのであの概要欄に貼っておくので興味のある方はそちらもご覧になってくださいはいでね京都着物市場さんは予約をして来場すするるとお土産をくださるんですねこういうの初めてですよ、私。今回はわらび餅をいただいてきました。わらび餅ね、今私の中でブームが来てるんですよ
、私のわらび餅は、あのサイリウムっていう食物繊維を使って作るわらび餅を自分で作って、まあ、いわゆるダイエットスイーツなんですけど、でそれに、えー、オリゴ糖ときな粉かけて、ちょこっとだけあんこをのせて食べてるんですよ。これがね、食物繊維なので、なかなかいいですよ。毎日必ずお通じがあるので、サイリウムわらび餅もおすすめです。サイリウムはいつも Amazon で買ってるんですけど、よかったら Amazon のリンクも貼っておくので、ダイエットスイーツ気になる方は、こちらもチェックしてみてください。はい、こちらが本場のわらび餅ですね。わらび餅っていうと、すごくね、ちっちゃい頃によく食べてたんですけど、本当にね、わらび餅はなかなか今食べる機会がないですよね。思ってたより、何ですかね、こうトゥルントゥルンな感じでこう、なかなかフォークにもしっかり刺さらなくって、柔らかいわらび餅でしたね。このメーカーさんは有名なんですか京都で。はい。では、この後、購入品の紹介です。何もね、買わなかったわけじゃないですよ、私も。はい。とりあえずね、目玉の 3.1000 円っていうコーナーから、えー、氷インベルトとメッシュの腰紐と、これはね、セオアルファでできてるタビですね。これをね、買ってみました。どうかなと思って。メッシュのね、腰紐も欲しかったので、とりあえず一つね、買ってみました。どうですかね。やっぱりコーリンベルトはコーリンさんのコーリンベルトがいいですよね。3.1000 円なのですごくお買い得だったと思います。ありがとうございます。あと、気になっていた着物キーパーです。こちらもね、すっごくね、買ってみたかったので、とりあえず1枚買ってきてみました。今度、えっと、玄斎先生と三歳先生と七三郎先生のお着物をクリーニングに出すので、それがクリーニングから帰ってきたらこの着物キーパーに入れて保存したいなと思っていますこの着物キーパーは今回1枚1500円でしたね、うん、安かったのかどうかちょっとよくわかんないですけど、まあ、買ってみたかったので試してみたいと思いますあとは朝素材の伊達締めを購入してみました伊達締めって結構暑い時って汗で湿ってますよねでも、博多の証券の伊達締めは、洗濯できないので、なので、汗をね、かく時期は朝がいいかなと思って、洗濯できるように買ってみました。これも使ってみて、またね、あの、良かったかどうか、ご報告できたらいいかなと思います。今回の着物市場は、水野忍先生の,あのデモンストレーションがメインだったんですけれども、全然ね、あの、水野忍先生と一緒にお写真撮ることもできなかったし、まあ、一生懸命先生がお話ししてることをメモを取って、着物ね、締まり具合とかをね、触らせていただいたりとか、まあそんな感じで、まあそれもそれでね、すごく勉強になりました。参考にしたいなって思うところがいっぱいありました。はい、こちらは先日伺ってきた皇居の二の丸庭園というところです江戸城の跡地なんですね私東京に住んで何年だ20違う30年ぐらい経つんですけど皇居って行ったことがなくて初めてですすっごいですね江戸城の跡地なので数百年前の石垣ってことですよねすごいと思いましたそしてちょうど勝負の花が咲いている時期で観光客の方もたくさんいらっしゃいましたねとっても平和な空間でしたここはね無料で入ることもできるのでよかったらお近くにお入りの際は一度行ってみてくださいは
はい、というわけで今回は初めて京都着物市場の祭事に伺わせていただいて本当に素敵なものに出会わせていただきましてとても有意義な時間を過ごすことができましたありがとうございますこの着想をね外された時にもうね感じたのがもうなんかすごいがっかりな自分気に入ってるのに買えないのって悲しいですね本当はいでもまあこれもね一つの経験としていつか変える自分になれるように頑張ってお仕事をしたいと思いますずっとね担当してくださった2人のスタッフの方楽しい時間を過ごさせていただきましてありがとうございますこんな感じで初めての呉服屋さんの最地だったんですけれども、うん、私的には不安になることもなくこのねあの電卓でパチパチする時間さえもねすごく楽しかったというこんな感じの一日でしたいろんなね呉服屋さんのお話を聞いてもうね囲まれて着想されたら終わりみたいな話もいっぱい聞いてきたので、まあ、どうなることかと。思って本当に心配だったんですけれどもあちらもねお仕事なので営業みたいにあのおすすめはされますよもちろんそれはねそれは当然のことですだけど、うん、<笑>無理ですよみたいな感じになるとそこまでね強く押してこないし、まあ、お値段の交渉をいろいろいくつか何通りか出しては来てくれるんですけれどもまあなんか乗りツッコミみたいな感じで。まあ、ほらこんな感じにね面白く楽しくそれさえもね楽しく演出してくださったので終始楽しい時間を過ごさせていただきましたはいというわけで今回の私の初めての呉服屋さんの催事の様子をお届けいたしました今回の動画は多分ね皆さんにとてもお役に立てたんじゃないかなと思いますのでチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。あとコメントもたくさん待ってます。こちらのチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新しています。また遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。